தேவனுடைய நாமத்திற்கு மகிமை இருந்தவதாக இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக உங்களை யாவரையும் மீண்டும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கு செய்தியாக தெரிந்து கொள்ளப்படுகிற வேத பகுதி சிப்னியாவின் புத்தகத்திலிருந்து நாம் இன்றைக்கு தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் கேட்பமாக பல முறை இந்த புத்தகத்திலிருந்து நம் தேவனுடைய வார்த்தைகளை அலசி ஆராய்ந்து கொண்டு வருகிறோம் அதில் விசேஷமாக இன்றைக்கு செய்தியினுடைய தலைப்பாக இனி தீங்கை காணாதிருப்பார் இனி தீங்கை காணாதிருப்பார் என்ற தலைப்பின் கீழாக நாம் தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் கவனிப்போமாக சிப்னியாவின் புத்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் பழி ஏற்பாடிலே பக்கம் ஆயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாவது பக்கம் பக்கம் ஆயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாவது பக்கம் சிப்னியாவின் புத்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் கர்த்தர் உன் ஆக்கணிகள் எல்லாம் அகற்றி உன் சத்துருக்களை விளக்கினார் இஸ்ரேலின் ராஜாவாகிய கர்த்தர் உன் நடுவிலே இருக்கிறார் இனி தீங்கை காணாது இருப்பாய் செக்னியாவின் புத்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரத்திலே வேதம் என்ன சொல்வது என்றால் தேசத்தில் உண்டானது எல்லாவற்றையும் முற்றிலுமாக நான் என்ன செய்வேன் என்றால் வாரிக்கொள்ளுவேன் ஏன் தேசத்தில் உண்டான எல்லாவற்றையும் நான் வாரிக்கொள்ளுவேன் தேவனுக்கு அப்படிப்பட்ட கோபம் என்ன தேவனுக்கு ஏன் அவ்வளவு கோபம் வருகிறது ஏன் எல்லாத்தையும் நான் வாரிக்கொள்ளுவேன் என்று சொன்னால் ஆறாம் வசனத்தில் கர்த்தரை விட்டு பின் வாங்குகிறவர்களையும் கர்த்தரை தேடாமலையும் அவரை குறித்து விசாரியாமலையும் இருக்கிறவர்களை இவ்விடத்தில் இராதபடிக்கு சங்காரம் பண்ணுவேன் இதுதான் முதல் அதிகாரத்தில் சொல்ற அப்படிப்பட்ட ஒரு கோபத்தை காட்டுற நம்ம சொன்னோம்ல நம்முடைய வீட்டுல உள்ளவங்க ஏதாவது சரியில்லை பிள்ளைங்க மதிக்கல பிள்ளைங்க சொல் பேச்சு கேட்கலன்னு சொன்னா உடனே கோபம் வந்து ஆனா அந்த பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு பெரிதான தண்டனை கொடுத்தோம்னா இல்ல மிரட்டும் ஆனால் அதே போல இங்கு அப்படியாவது ஒரு மிரட்டனா பயமாவது வரும் இல்லையா அப்ப தேவன் என்ன சொல்கிறார் என்றால் தேசத்தில் உண்டானது எல்லாவற்றையும் நான் வாரிக்கொள்ளுவேன் ஒரு குப்பை வாடுற மாதிரி வாரிக்கணும்னா அது சொன்னார்னா செய்வார் ஆனா அப்பவே செய்ய மாட்டாரு சில விஷயத்த கொஞ்சம் நீடிய சாந்தம் உள்ளவர் இரக்கம் உள்ளவர் அந்த தய உள்ளவர் அந்த அன்பு உள்ளவர் அப்படியே என்ன பண்றாருன்னா முழுமையா பாக்குறார் அப்படியே மாறிடுவாங்க கொஞ்சமாவது மாறிடுவாங்க காரணம் ஏன் வாரி கொள்வார் என்றால் என்னை விட்டுட்டு பின்னாடி போயிட்ட நீ என்னை சுத்தமா தேடுறதே இல்ல அடுத்தது என்கிட்ட என்ன இல்ல ஜபம் பண்றதே இல்ல என்ன இல்ல ஜப வாழ்க்கையே சுத்தமாக இல்ல அதனால நீ இருக்கிறது என்ன வேண்டாம் ஏன்னா எனக்கு கொடுக்காத மகிமிய எனக்கு கொடுக்காத ஒரு கணத்தை என்னத்திற்கு நாம் அவருடைய சாயலாக படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நாம் அவருடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் நமக்காகவே இயேசு கிறிஸ்துவை நமக்காக தந்தாரு இல்லையா இவ்வளவுலாம் கொடுத்தார் மனைவியை தராரு ஒரு ஆணுக்கு மனைவியை தராரு கணவன் மனைவி ரெண்டு பேருக்கும் சேர்த்து ஒரு பிள்ளைய தராரு அந்த மூணு பேருக்கும் சேர்த்து வேலையை தராரு சம்பாதிக்கக்கூடிய எல்லா நன்மையை தராரு வீட்டை தருகிறார் ஆஸ்தி தருகிறார் ஐஸ்வர்யத்தை தருகிறார் நன்மைகளை தருகிறார் கிருமிகளை தருகிறார் 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 தந்துகிட்டே இருக்கிறாரு ஆனால் நீங்களும் நானும் என்ன தந்து கொண்டிருக்கிறோம் முதல் அதிகாரத்தில் இப்படி சொன்னவர் இரண்டாம் அதிகாரத்தில் ஒரு சின்ன விஷயத்தை சொல்ல உங்களை நீங்கள் உயிர்த்து ஆராய்ந்து சொல்லுங்கள் இரண்டாம் அதிகாரம் தேசத்தில் உள்ள எல்லா சிறுமையுமானவர்களே கர்த்தருடைய நியாயத்தை நடப்பிக்கிறவர்களே அவரையே தேடுங்கள் நீதியை தேடுங்கள் மனத்தாழ்மை தேடுங்கள் அப்பொழுது ஒரு வேலை கர்த்தருடைய கோபத்தினாலே மறைக்கப்படுவீர்கள் என்று செப்னியாவின் புத்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்னு ரெண்டு மூணு ஆகிய கேசம் சொல்ல முதல் அதிகாரத்துல கோபமா சொல்றவர் இரண்டாம் அதிகாரத்துல அதுக்கு ஒரு வாய்ப்பையும் ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறார் பாண்டி தேவனை தேடுப்பா வசனத்தை தேடுப்பா மனத்தாழ்மையா நடந்துக்குப்பா இப்படிதான் இருந்தானா ஒருவேளை அவருடைய வரக்கூடிய கோபத்திலிருந்து நீங்க என்ன செய்யப்படுவீங்க தப்பிவிக்கப்படுங்க சொல்லி மூணாம் அதிகாரத்துல இப்படி வந்த பிள்ளைகளை அவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால் வாக்கு தத்துவமான ஆசீர்வாதத்தை தருகிறார் அதை நம்ம சுதந்திரிக்கணும் இல்லையா பயப்படாதே 
எகையாதே கலங்காதே உனக்கு பிரச்சனை இருக்கிறதா உனக்கு கவலை இருக்கிறதா உனக்கு வருத்தம் இருக்கிறதா போராட்டம் இருக்கிறதா எல்லாத்துக்கும் நான் தானே நீ என்கிட்ட வந்துட்டனா போதுமே நீ என்ன தேடினா போதுமே நீ ஜிவித்தா போதுமே நான் உன்னுடைய வாழ்க்கைய ஆசீர்வதிப்பேன் சொன்னா எந்த மாற்றமும் இல்லை எந்த மாற்றமும் இல்லை அவர்தான் எல்லாமே செய்கிறார் இப்பொழுது சிப்பினியாவின் புத்தகம் மூன்றாம் அதிகாரத்திலே அங்க நம்ம படித்தோம் அல்லவா வேதாத்மத்தில் வாசிக்கும் பொழுது அதனுடைய பன்னிரெண்டாம் வசனத்தில் இருந்து அதனுடைய இருபதாம் வசனம் வரைக்கும் இங்கு பார்த்தீங்கன்னா தேவன் தமது ஜனங்கள் மீது வைத்திருக்கிற அந்த அன்பை பார்க்க முடியும் அவர் ரொம்ப அன்பு வச்சிருக்கிறார் அந்த அன்பு நிமித்தமாக உன்னை நான் கீர்த்தியா வச்சிருப்பேன் உன்னை புகழ்ச்சியா வச்சிருப்பேன் இது உன்னுடைய நடுவில் சிறுமியும் எளிமையுமான ஜனத்தை மீதியாகவே வைப்பேன் அவர்கள் கத்தருடைய நாமத்தின் மீது எப்படி இருப்பார்கள் நம்பிக்கையா இருப்பார்கள் இஸ்ரவேலிலே மீதியானவர்கள் அநியாயம் செய்வதில்லை அவர்கள் போய் பேசுவதும் இல்லை வஞ்சக நாவ அவர்களுடைய வாயிலே கண்டுபிடிக்கப்படுவதும் இல்லை அவர்கள் தங்களை பயப்படுத்துவார் இல்லாமல் புசித்து படுத்துக் கொள்வார்கள் சிஎம் குமார்த்தியே கம்பீரத்து பாடு இஸ்ரவேலரே ஆர்ப்பரியுங்கள் எஸ்லமின் குமார்த்தியே நீ முழு இருதயத்தோடு மகிழ்ந்து கணிக்கூறு கர்த்தருடைய ஆக்கணிகள் எல்லாம் அகற்றி உன் சத்துருக்களை பிணக்கினார் இஸ்ரேலின் ராஜாவாகிய கர்த்தர் இஸ்ரேலின் ராஜாவாகிய கர்த்தர் உன்னுடைய நடுவிலே இருக்கிறார் இனி தீங்கை காணாதிருப்பாய் இனி தீங்கை எவ்வளவு பெரிய ஒரு நன்மையான வார்த்தை பார்க்க எடுத்த உடனே அந்த ஒரு வார்த்தைய சில அநேகருடைய வீடுகளில் வசனங்களா இருக்கும் அழகழகான வசனங்களா இருக்கும் இல்லையா அந்த வசனங்களை பார்க்கும் பொழுது படிக்கும் பொழுது அந்த வசனத்தை ஒவ்வொரு நேரமும் ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம அந்த கண் வழியா நம்ம பார்க்கும் பொழுது நம்ம இதயத்துல போய் பதிக்கிறது இந்த செப்பினியாவின் புத்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரத்துல கோபமா திட்டினவரு இப்ப என்ன சொல்றாரு தேசத்தில் உண்டான எல்லாவற்றையும் நான் வாரிக்கொள்ளுவேன் உங்களை நான் அழிப்பேன் அப்படின்னு சொன்னவர் இப்ப என்ன சொல்றாரு நீங்க தீங்கி காண மாட்டீங்க நீங்க என்ன செய்ய மாட்டீங்க ரொம்ப அன்பான தெய்வம் பார்த்தீங்களா எவ்வளவு ஒரு அன்பானவர் நம்முடைய ஒவ்வொரு அப்பா அம்மா வந்து நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளவு அன்பை நம்ம பார்க்க முடியும் அவங்ககிட்ட இருந்த அந்த அன்பை எத்தனை பேர் நம்ம வாங்கி கொள்ளலாம் ரொம்ப அன்பானவங்க ஆனா நாம ரூட்டு கொஞ்சம் மாறும் பொழுதுதான் அந்த அன்பான அப்பாவும் அம்மாவும் எல்லாம் அவங்க வேற மாதிரியான அப்பா முகத்தையும் வேற மாதிரியான அம்மாவுடைய முகத்தையும் நம்ம பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு வேப்ப நம்முடைய பிதாவாகிய தேவன் அவர் நமக்கு சொல்கிறார் இனி தீங்கை காணாதிருப்பார் இனி தீங்கை காணாதிருப்பார் யார் தீங்கை காணப்பட்டாங்க யார் தீங்கை காணப்பட்டாங்க இந்த வார்த்தையானது என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்றார் ஏவன் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதற்கு பல காரியங்களை நாம் சொல்லலாம் இந்த தீங்கு தீமை தீமினை துன்பம் குற்றம் மிக உதாரணத்துக்கு டிவி நீங்க ஆன் பண்ணீங்கன்னா அதுல சில பேர் மதுபானம் குடிக்கிறதா இருந்தா சிகரெட் குடிக்கிறதா இருந்தா அதுல போடுவாங்க உடல் நிலத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கும் அப்படின்னு போடுறாங்க இல்லையா இது வந்து உடல் நலத்துக்கு தீங்கு மதுபானம் பண்ணக்கூடாது புகையை பிடிக்க கூடாது அப்படின்னா யாராவது புகைய பக்கத்துல குடிச்சாங்களா அந்த பக்கம் போ நேரத்துல வந்து நீ குடிப்பேன்னு சொல்லி நம்ம திட்டம் தீங்கு எதை விளைக்கிறது என்றால் உடலை தீங்கு விளைவிக்கிறது சாப்பிடுகிற சாப்பாடு எதெல்லாம் தீங்கு விளைவிக்க நமக்கு தெரியும் நல்ல ஒரு ஆதாரங்களை சாப்பிடு என்ன எப்ப பார்த்தா நம்ம ஹோட்டல்ல சாப்பிட்டுட்டு உடம்ப வந்து எடுத்துக்காத நல்ல பொருளை சாப்பிடு சில மாத்திரையே வந்து அதிகமா எடுத்துக்கொண்டால் அது நமக்கு என்ன கொடுக்கறது தீங்கை நமக்கு கொடுக்கறது என்ன கொடுக்கறது தீங்கை கொடுக்கறது இனி தீங்கை காணாது இருப்பா என்று நம் வேதாகத்தில் வாசிக்கணும் தீங்கு நேர நேராது இலக்கிய புத்தகங்கள் நிறைய பேர் நம்ம படிச்சிருக்கோம் நிறைய இலக்கிய புத்தகங்கள் அதுல பொன்னியின் செல்வம் அப்படின்னு அந்த இலக்கிய புத்தகங்கள்லாம் படிச்சீங்கன்னா அதுல நிறைய வார்த்தை நீங்க பார்த்தீங்கன்னா தீங்கு நேராது அப்படின்னு வார்த்தை எல்லாம் பேசுகிறத நம்ம பார்க்க முடியும் அது போல தீங்கு விளைவிக்கிற காரியம் தீங்கு நேரக்கூடாது தீங்கு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அது கடந்து வரக்கூடாது தீங்கு வராது வேதம் சொல்கிறது தேவ வார்த்தைகளுக்கு கீழ்படியாதவர்களுக்கு தேவனுடைய வார்த்தையை கீழ்படியாதவர்களுக்கு தீங்கு வரும் என்ன வரும் தீங்கு வரும் தேவனுடைய வார்த்தை கீழ்படித்தவர்களுக்கு என்ன வராது 
தீங்கு வராது என்ன வராது தீங்கு வராது இனி தீங்கை காணாது இருப்பாய் இனி தீங்கை காணாது இருப்பாய் இனி தீங்கை காணாது இருப்பாய் என்று வேதாந்தத்தில் வாசிக்கும் பொழுது அப்படி தீங்கை தெரிஞ்சு அந்த தீங்கை பெற்று கொண்டவர்களை அவர்களுக்கு பார்க்கக்கூடிய சில காரியங்களை குறித்து ஒரு மூணே மூணு காரியங்களை குறித்து நம்ம கேட்டு நம்முடைய வீடுகளுக்கு நம்ம சந்தோஷத்தோடு ஜபத்தோடு நம்ம கடந்து செல்ல வேண்டும் இனி தீங்கை காணாது இருப்பார் அப்ப இந்த தீங்கு வரக்கூடாது இல்லையா இந்த தீங்கு வந்துச்சுன்னா நமக்கு எப்படி இருக்கும் ஐயோ இந்த தீங்கு வந்துடுச்சு இந்த வீட்டுக்கு ஐயோ இந்த ஆலயத்திற்கு இந்த தீங்கு வந்து விட்டது ஐயோ என்னுடைய குடும்பத்திற்கு இந்த தீங்கு இப்படிப்பட்ட ஏன் இந்த தீங்கு வந்தது நீ ஒழுங்கா இருந்திருக்கலாமே ஏன் வீட்டுக்கு ஏன் இந்த தீங்கு கடவுள் வந்து அனுமதித்தார் அப்ப தீங்கு வருவதற்குரிய சில காரியங்களை பரிசுத்த வேதாகமத்திலே நாம் பார்க்க முடியும் அப்போ சில பதினெட்டாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் அப்போ சில பதினெட்டாம் அதிகாரம் அப்போ சில பதினெட்டாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் நான் உன்னோடு கூடவே இருக்கிறேன் உனக்கு தீங்கு செய்யும்படி எவ்வளவு ஒரு அருமையான ஒரு வார்த்தை பாருங்க நான் கூடவே இருக்கிறேன் நான் உன் கூடவே இருக்கிறேன் உனக்கு தீங்கு செய்யும்படி ஒருவனும் உன் மேல என்ன செய்வதில் என்றால் கைகளை போடுவதில்லை இந்த பட்டணத்திலே எனக்கு அநேக ஜனங்கள் உண்டு என்றார் நான் உன்னோடு கூடவே இருக்கிறேன் பவுனத்திலே நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் உனக்கு தீங்கு செய்யும்படி ஒருவனும் உன் மேல என்ன செய்வதில் என்றால் கை போடுவதில்லை பிதாவாகிய தேவன் என்ன சொல்லுவாரு ஏசு இப்படி சொல்லும் பொழுது பிதாவாகிய தேவன் என்ன சொல்லுவாரு யோகல் புத்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனம் முதலே நம்முடைய பிதாவாகிய தேவன் என்னை தீங்கு காணாது இருப்பா என்று சொன்னவர் ஏசு கிருஷ்ண சொல்கிறாரு உனக்கு தீங்கு செய்யும்படி ஒருவனும் உண்மையில என்ன செய்வது என்றால் கை போடுவதில்லை யோகை இரண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனம் நீங்கள் உங்களுடைய வஸ்திரங்கள் அல்ல உங்களுடைய இருதயங்களை கிழித்து உங்களுடைய கர்த்தனத்திலே திரும்புங்கள் அவர் இருக்கமும் மன உருக்கமும் நீடிய சாந்தமும் மிகுந்த கருமையும் உள்ளவர் அவர் தீங்குக்கு என்ன செய்கிறார் என்றால் மனஸ்தாபப்படுகிறார் இனி தீங்கு காணாத ஒரு பாய் யாருக்கு அந்த தீமை வருகிறது யாருக்கு அந்த தீங்கு வருகிறது யாருக்கு அந்த குற்றம் வருகிறது ஏசு சொல்கிறாரு உனக்கு தீங்கு செய்யும்படி ஒருவனும் உண்மையில் என்ன செய்வது இல்லை என்றால் கைப்படுவதில்லை தேவன் சொல்லுகிறாரு நீ தீங்கை காணாது இருப்பாய் உனக்கு வரக்கூடிய தீங்குக்காக ரொம்ப மனஸ்தாபப்படுகிறேன் ரொம்ப பரிதாபப்படுகிறேன் சில பேருக்கு தீங்க வந்துடுச்சுன்னா தீங்கு வந்துடுச்சுன்னா அப்படியே ரொம்ப சந்தோஷப்படுகிற எத்தனையோ ஜனங்களை நம்ம பார்க்க முடியும் இல்லையா சில குணங்களை நம்ம பார்ப்போம் அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் வந்துடுச்சு பிரச்சனை வந்துடுச்சுன்னா அதுல சந்தோஷப்படுகிறவர்கள் இல்லையா ஆனால் தேவன் என்ன படுகிறார் என்றால் அவர் தீங்குக்கு மனஸ்தாபப்படுகிறார் தீங்குக்கு என்ன செய்கிறாரு மனஸ்தாபப்படுகிறார் யோனாவின் புத்தகம் நான்காம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்தில் அவர் யாராவது இருக்கிறார் என்றால் யோனாவின் புத்தகம் நான்காம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் யோனாவின் புத்தகம் நான்காம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் தீங்குக்கு மனசாக படுகிறோமான தேவன் என்பதை நான் என்ன செய்திருக்கிறேன் அறிவேன் நான் அறிஞ்சிருக்கிறேன் என் கடவுள் எனக்கு எந்த தீங்குகளும் தீமைகளும் அவர் எனக்கு என்ன செய்வதில்லை அனுமதிப்பதில்லை சங்கீதத்துல நம்ம நிறைய முறை வாசிச்சிருப்போம் இல்லையா சங்கீதத்துல நாம வாசிக்கும் பொழுது கர்த்தரை உடைய எல்லாம் தீங்கிற்கும் உன்னை விலக்கி காப்பார் கர்த்தர் உன் என்ன செய்வார் உன்னை எல்லா தீங்கிற்கும் விலக்கி காப்பார் அவர்கள் அவர் உன்னுடைய ஆத்மாவையும் காப்பார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது யாருக்கு தீங்கு வருகிறது யாருக்கு தீமை வருகிறது யாருக்கு குற்றம் வருகிறது அதை தான் நம்ம கவனிக்கணும் 
உனக்கு தீங்கு வந்துட கூடாது நீ தீங்கு இனி நீ காணவே காணக்கூடாது காண மாட்டாய் அப்படின்னு சொன்னா கிறிஸ்துவுக்குள் வந்த பிற்பாடும் தீங்கு வருமா கிறிஸ்துவுக்குள் வந்த பிறகும் தீங்கு வருமா தீமை வருமா அப்படின்னு கேள்வி ஒண்ணு நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம நீ நாமே பரிசோதித்து பார்க்கலாம் நாற்பத்தி ஓரம் செய்கிற ஒன்ற அவசரத்தில் சிறுமைப்பட்டவன் மேல் சிந்தை உள்ளவன் பாக்கியவான் தீங்கு நாளில் கர்த்தர் அவன் நினைச்சுகிறார் என்றால் விடுவிக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார் தீங்கு நாளுன்னு வந்தால் அவர் என்ன செய்யக்கூடியவராக இருக்கிறார் என்றால் விடுவிக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார் மனுஷனாகிய நமக்கு அந்த குணங்களை பாருங்களேன் நீதிமொழிகள் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் எடுத்தவங்க எல்லாருமே வாசிக்க நீதிமொழிகள் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் நீதிமொழிகள் பன்னிரெண்டு இருபது தீங்கு யார் பிணைந்து இருக்கிறார்களோ அந்த தீங்கோடு இணைந்து இருக்கிறார்களோ இருதயம் இருக்கிறது அதாவது தீங்கு யாரு அப்படியே நல்ல பிணைஞ்சு உள்ளுக்குள்ள நல்ல கண்டிச்சுங்க தீங்கு நீங்க காண மாட்டீங்க அப்படின்றாரு தீங்கு செய்ய உங்களை யாராவது நினைச்சாங்கன்னா உங்க மேல ஒருத்தரும் கை போட முடியாதுன்னு இயேசு சொன்னாரு தீங்குக்காகவே நான் மனசாக படுகிறேன் அப்படின்னு நம்முடைய சர்வ மனம் இல்ல தேவன் சொல்றாரு சமாதானம் பண்ணுகிறதா இருந்தா நல்ல ஒரு ஆலோசனை இருக்கும் அங்க என்ன இருக்கிறது என்றால் சந்தோஷம் இருக்கும் என்ன இருக்கிறது உங்களுக்கு சந்தோஷம் வேணுமா கபடம் வேணுமா கபடம் எப்படி வருது உங்களுக்குள்ள உடம்ப பாரு நல்ல நோஞ்சா மாதிரி உள்ள அப்படியே இருக்குது உள்ள மோசமான குணம் இருக்கும் போல இருக்குது இல்லையா அதுதான் சொல்லுவாங்க என்ன பார்த்தாலும் அப்படிதான் சொல்லுவாங்க உடம்பு பார்த்தா பயங்கரமா இருப்பான் போல இருக்கு குண்டா இருக்கிறவங்க பாத்து ஓட வச்சு இல்லாத உடம்பு பாருங்க எந்த மனசுலயும் கள்ளம் கபடம் இல்லாத ஒரு உடம்பு அதான் சொல்லுவாங்க ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது அந்த தீவினையோடு பிணைக்கிறவர்களுடைய இருதயம் எப்படி இருக்குது என்றால் கபடம் உள்ளதாக எப்படி இருக்கிறது கபடம் உள்ளதாக இருக்கிறது இன்னும் நீதிபதிகள் சொல்றாரு நீதிபதிகள் ஆறாம் அதிகாரம் பதினெட்டாவது வருஷம் நான் மூணு காரியம் சொன்னேன் அந்த மூணு காரியத்திற்கு இன்னும் வரல இதெல்லாம் சொல்லி வரும் பொழுது அந்த காரியங்களை குறித்து நம்ம படிப்போம் நீதிபதிகள் ஆறாம் அதிகாரம் பதினெட்டாவது வருஷம் துராலோசனை பிணைக்கும் இறுதியும் தீங்கு செய்வதற்கு அது என்ன செய்யும் என்றால் அது எப்பவும் நல்ல ஆலோசனை கொடுக்கிறது இல்லை அந்த துர் ஆலோசனை துமார்த்துடைய ஆலோசனையில் நடவாமலும் பாவிகளுடைய வழியில் இல்லாமலும் பரியாசக்காரர் உட்காரும் இடத்துல உட்காராமலும் கர்த்தனுடைய வேதத்தில் இதனால உட்காராத நிக்காதன்னு சொன்னா நம்ம அங்கதான் போய் என்ன செய்வோம் உட்காருவோம் நிற்போம் நடப்போம் வாய் போட்டு படுத்துக்கோம் இல்லையா வேதம் என்ன சொல்லுகிறது வேதம் என்ன சொல்லுகிறது கர்த்தனுடைய வேதத்தில் இரவும் பகலும் அதை தியானம் பண்ணுகிற மனுஷன் பாக்கியவான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறான் அவன் தான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் அவன் தான் யாரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் துரவாசனையை பிணைக்கக்கூடிய இருதயம் தீங்கு செய்வதற்கு விரைந்தோட கூடியதாக இருக்கிறது ஆமாமா கண்டிப்பா அழிச்சிடணும் கண்டிப்பா நாசம் பண்ணணும் கண்டிப்பா ஒண்ணு இல்லாம ஆக்கணும் இவனை ஓட விடணும் இவனை சுத்த விடணும் இவங்க இருக்கிறத அப்படி குழப்பி விட்டுடணும் இருக்கிறத அப்படி திசை திருப்பி விட்டுடணும் என்ன ஆலோசனை அங்க என்ன இருக்கிறது கபடம் இருக்கிறது அங்க என்ன இருக்கிறது கபடம் இருக்கிறது தீங்களும் உள்ள வந்துட்டாலே எல்லாம் உள்ளதுதான் ஒருத்தர் ஒரு தேசத்தை ஆண்டவர் தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு உண்பதாக இருக்கக்கூடிய அந்த சில குணங்கள் வெளிப்பட்டதனால அந்த உள்ளுக்குள்ள என்ன இருந்தது பார் நம்ம சொல்லக்கூடிய அந்த வேத வசனங்களை மூணு காரணங்கள் சொல்ல நீ தீங்க காணாது இருப்பாய் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு கத்தனுடைய நாளில் இந்த ஐந்தாவது மாதத்தில் இருக்கும் தீங்கு வரக்கூடாது தீமை வரக்கூடாது குற்றம் வரக்கூடாது நினைக்கிற இடத்திலே பல நேரங்களில் குற்றமும் தீவனைய தீங்கு வருது அப்படி உனக்கு யாராவது தீங்கு நினைச்சா உன் மேல ஒருத்தரும் கை போட முடியாது பயப்படாது 
குற்றப்படுத்தினால் அவர்கள் குற்றவாளி ஆகார்கள் அப்படின்னு சங்கீதத்தில் அழகா சொல்ற அவர்கள் யாரா அவங்க நீதிமான ஏதாவது நீ செஞ்சனா உன்னை குற்றவாளியா என்ன செய்வாராம் குற்றவாளியா இருப்பார் தீங்கை காணமாட்டீங்கு மனசாபப்படுகிறவங்க வரக்கூடிய எல்லா தீங்கு நான் விலக்கி காப்பேன்னு சொன்னவர் இப்பொழுது ஒரு மனுஷனை நம்ம பார்க்க போகிறோம் யாத்ராகமும் பதி நாலாம் அதிகாரம் பதி மூன்றாவது வசனம் யாத்ராகமும் பதி நாலாம் அதிகாரம் பதி மூன்றாவது வசனம் இதுல இருந்து நாம ஒரு மூன்று காரியங்கள் நாம் தெரிந்து கொள்வோம் யாத்ராகம் புத்தகத்தில் அப்படியே திருப்பி கையில வைத்துக் கொள்ளுங்கள் யாத்ராகம் பதி நாலாம் அதிகாரம் பதி மூன்றாவது வசனம் அப்பொழுது மோசி ஜனங்களை நோக்கி பயப்படாதிருங்கள் நீங்கள் நின்று கொண்டு இன்றைக்கு கர்த்தர் உங்களுக்கு செய்யும் ரட்சிப்பை பாருங்கள் இன்றைக்கு நீங்கள் காங்கிர எகிப்தியரை இனி என்றைக்கும் காண மாட்டீர்கள் கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் நீங்கள் யாராவது இருப்பீர்கள் என்றால் சும்மா இருப்பீர்கள் இன்றைக்கு அநேகருடைய உள்ளத்திலே எகிப்தினுடைய குணங்கள் நிறைந்து போயிருக்கிறது இன்றைக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஐந்தாவது மாதத்திலே விசேஷமாக அநேக இன்றைக்கு நீ காண மாட்ட எகிப்தியன் சொன்னா அந்த இசைவர்கள் காணல அந்த எகிப்தியன் என்னானால் அந்த பார்வம் என்னானாலும் இன்று வேதாகமத்தில் வாசிக்கிறோம் இன்றைக்கு நீங்கள் காண்கிற எகிப்தியரை இனி என்றைக்கும் காண மாட்டேன் அவ்வளவு தீங்கு பண்ணிருக்கிறான் உங்களுக்கு நாம என்ன செஞ்சிருக்கிறான் அவ்வளவு தீங்கு பண்ணிருக்கிறான் சொல்ல முடியாத தீங்குகளை பண்ணிருக்கிறான் தேவ ஜனங்களை எனக்கு ஆராதனை செய்ய போக விடுன்னு சொன்னா அவன் என்ன செய்யறது இல்ல அனுப்பவே மாட்டான் ஏன்னா அவனுக்கு என்ன அவனுக்கு என்ன குணம் அவனுக்கு என்ன குணம் நல்ல குணமா என்ன குணம் அவனுக்கு அப்ப நமக்கு எப்படிப்பட்ட குணம் அப்படி தீங்கு வருமா வராதா தீங்கு எப்படி எல்லாம் உள்ள வருகிறது என்பதை மூணு காரியங்களை சொல்லுகிறேன் முதல் காரியமாக நாம் இன்றைக்கு பார்க்கக்கூடிய ஒரு காரியம் யாத்திரையாகமும் ஒன்றாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனம் பதிமூன்றாவது வசனம் முதலாவது யாத்திரையாகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனம் இனி தீங்கை காணாது இருப்பாய் என்ற விஷயத்தில் யாரெல்லாம் தேவனுடைய விஷயங்களிலே தகுதி விடுகிறீர்களோ விழுந்து விடுகிறீர்களோ தேவனை கோபப்படுத்துகிறீர்களோ தேவனை எரிச்சலப்படுத்துகிறீர்களோ அவர்களுக்கு தீங்கு நிச்சயமாகவே வரும் குறித்து என்ன அடைந்தார்கள் எரிச்சல் அடைந்தார்கள் முதல் குணம் அவர்களுக்குள் என்ன இருக்கிறது எரிச்சல் உள்ள குணம் இனி தீங்கை காணாது இருப்பாய் அப்படின்னு பிதாவாகிய தேவன் உங்களுக்கும் எனக்கும் சொல்கிறார் பழி ஏற்பாடுலே செப்டேவன் புத்தகத்திலே இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு தேவ ஜனங்களுக்கு சொல்கிறாரு நான் உன்னை எல்லாத்தையும் வாரிக்குவேன் உன்னை அழிச்சிடுவேன் உன்னை சங்கரம் பண்ணுவேன் நீ தீங்கை காணக்கூடாதுன்னு சொன்னார் இங்க ஒருத்தர் தீங்கு காண்பதற்கு அந்த சிவந்த சமுதிரத்தில் கவிழ்த்து போட்டவரை துதியுங்கள் அவர் கேள்வி நீட்சிக்கிறார் இங்க எங்க சிவந்த சமுதிரம் இருக்கிறது இங்க மலைதான இருக்கிறது இங்க அழகா நான் நான் நல்லா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கேனே சுகமா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கேன்னா எரிச்சல் என்கிற ஒரு குணம் பார்வனிடத்தில் இருந்தது யார் இடத்துல இருந்தது என்னது 
தேவனுடைய ஜனமாய் இருப்பதனாலே இயேசுவை விசுவாசித்ததுனாலே எரிச்சல் என்ற ஆவி யார்கிட்ட இருக்கிறது ஆதியாகம் நான்காம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தில் காயினுடைய காயின் பார்த்து கர்த்தர் என்ன கேட்கிறார் என்றால் அங்க பாருங்க அவனுக்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய குணங்களை குறித்து என்ன கேட்கிறார் நான்கு நாலாம் அதிகாரம் அது ஐந்து ஆறு வாசங்கள ரெண்டுமே சேர்ந்து வாசங்கள் காயினையும் அவன் காணிக்கைகளையும் அவர் அங்கீகரிக்கவில்லை அப்பொழுது காயினுக்கு மிகவும் எரிச்சல் உண்டாகி அவன் முகநாடி வேறுபட்டது அப்பொழுது கர்த்தர் காயினை நோக்கி உனக்கு ஏன் எரிச்சல் உண்டாயிற்று உன்னுடைய முகநாடி ஏன் வேறுபட்டது பரிசுத்த ஆவியானவரை வரங்களாக பெற்றவர்கள் உங்களுக்குள்ளாக வாசம் செய்கிற தேவனும் உங்களுக்குள்ளாக வாசம் செய்கிற உங்களுடைய இருதயங்களை சோதித்து பார்க்கக்கூடிய நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனும் நமது இயேசு கிறிஸ்து நமக்குள்ளாக தங்கி தஞ்சிருக்கிறாரே ஆனா என்ன இருக்கிறது உள்ளுக்குள்ள உள்ளுக்குள்ள என்ன இருக்கிறது எரிச்சல் இருக்கிறது என்ன இருக்கிறது எரிச்சல் என்கிற ஆவி இருக்கிறார் சொல்கிட்ட எரிச்சல் ஆவி இருந்ததுனாலதான் அவர் சொல்றாங்க ஜனங்களெல்லாம் பாட்டு பாடுறாங்க தாவிது கொன்றது சவுள் கொன்றது ஆயிரமும் தாவிது கொன்றதும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே எரிச்சல் வந்துடுச்சு என்னவர்கள் எரிச்சல் ஆவி நான் ஒரு ராஜா நீ வந்து ஒரு சின்ன பையன் நீ கோழியாத்த கொண்டதுனால அந்த ஜனங்களுடைய வாயில என்ன வருகிறது சவுள் கொன்றதோ ஆயிரம் தாவிது கொன்றதோ அப்படின்னு சொல்லி பத்தாயிரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் பொழுதே தாவிதுக்கு எரிச்சல் ஆவி வருது அந்த எரிச்சல் ஆவி எப்படிலாம் வருகிறதோ தாவிது என்ன செய்வார் என்றால் அவர் கீத வாக்கியம் கிண்ணாரம் எடுத்து என்ன செய்வார் வாசிக்க தொடங்கும் அப்ப அந்த எரிச்சல் ஆவி அவரை விட்டுக்கும் இன்றைக்கு நீங்கள் நானும் தேவனுடைய பிள்ளையா இருப்பதனாலே எரிச்சலின் ஆவி இருக்கும் என்றால் தீங்கு இப்ப வராது பொறுமையா வசனத்தை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு ஜனக்கதி அர்ப்பணம் உன்னை கவிழ்த்து போட போகிறார் தீங்கி எனக்குள்ளாகவும் உங்களுக்குள்ளாகவும் இருந்தால் நிச்சயமாகவே நாம் கவிழ்க்கப்பட்டு போகும் என்பது சந்தேகம் எரிச்சல் என்கிற ஆவி இருக்கக்கூடாது காயினுடைய காணிக்கையை தேவன் என்ன செய்தாரு அங்கீகரிக்கவில்லை ஏன் அங்கீகரிக்கவில்லை காயினுடைய இது ஏன் அங்க அங்கீகரிக்கவில்லை ஏன்னா அவன் சொத்தையான கத்திரிக்காவை கொண்டு வந்தான் என்ன கொண்டு வந்தான் அவன் ஒன்றுக்கும் உதவாத தக்காளியை கொண்டு வந்தான் புடலங்கவை கொண்டு வந்தான் சொல்லி கொடுக்கிறான் வெளியே சொல்லி கொடுக்கிறான் அவன் சொத்தையான கத்திரிக்கா காய்கறிகளையும் பழ வகைகளையும் கொண்டு வந்ததுனாலே கருத்தர் அதை என்ன செய்யவில்லை அங்கீகரிக்கவில்லை அப்படியே சொல்லி இருப்பாய் இங்க சொல்லாத ஒரு விஷயத்த புதிய ஏற்பட சொல்றார் என்னிடம் பார்க்கும் பொழுது அதனுடைய நான்காவது வசனம் எப்படி பதினோராம் அதிகம் நான்காவது வசனம் விசுவாசத்தினாலே ஆபேல் காயினுடைய பலியிலும் மேன்மையான பலியை தேவனுக்கு செலுத்தினான் அதனாலே அவன் நீதிமான் என்றும் சாட்சி பெற்றான் அவனுடைய காணிக்கைகளை குறித்து தேவனே சாட்சி கொடுத்தான் அவன் மறித்து இன்னும் பேசுகிறான் என்ன இல்ல விசுவாசம் இல்லாத காணிக்கை என்ன காணிக்கை விசுவாசம் இல்லாத காணிக்கை சொத்தையான கத்திரிக்காய் இங்க போடுற காணிக்கை அழுக்கும் கந்தையும் சில்லற காசும் போடுறோம் அப்படின்னு நீங்க என்ன உற்சாகமாய் கொடுக்கிறீர்களோ அதற்கு தேவன் படம் பண்ணுறான் உங்களுடைய காணிக்கை நீங்க என்ன அங்கீகாரம் செய்கிறீங்க சிறுக விதைக்கிறவன் சிறுகதம் கிடைக்கும் பெருக விதைத்தா பெருகதம் கிடைக்கும் இல்லையா அப்ப கருத்தருக்காக என்னுடைய தேவன் நன்மையா நடத்தி கொண்டு வந்திருக்கிறார் எனக்கு இவ்வளவு ஆயிரங்களை சம்பாதித்து எங்களுக்கு கொடுக்கிறார் எனக்கு இத்தனை நன்மைகளுடைய வாழ்க்கையிலே வெட்கப்பட்டு வேதனைப்பட்ட இருந்த இடத்திலே அவர் எனக்கு அவர் எனக்கு இவ்வளவு நன்மைகளை செய்திருக்கிறார் நான் அதற்காக கொடுக்கிறேன் காயினுடைய காணிக்கை கர்த்தர் அங்கீகரிக்காததுக்கு காரணம் என்னவென்றால் அவருக்குள்ளாக என்ன இல்லை விசுவாசம் இல்லை என்ன இல்லை 
விசுவாசம் இல்ல விசுவாசம் அந்த காரியத்தை எப்படி ஒரு புத்தகத்தை நமக்கு அழகாக காண்கிறது அதனாலதான் வேதத்தை என்ன செஞ்சு பார்க்கணும் ஆராய்ந்து பார்க்கணும் அப்ப அவர் கொண்டு வந்த காணிக்கையை அது சொத்தலானதா இல்ல என் தேவனுக்கு அந்த விசுவாசம் அது என்னது அந்த விசுவாசத்தோடு நான் கருத்தெடுத்துக்கு செய்யும் பொழுது நிச்சயமாகவே அது நமக்கு நன்மையா இருக்கும் காயம் அந்த காணிக்கைகளை அங்கீகரிக்காததான காரணம் என்னவென்றால் விசுவாசம் இல்லை இப்பொழுது கத்திரி கேட்கிறார் கருத்த ஏன் எரிச்சலா இருக்கிறார் ஏன் உன்னுடைய முகநாடி வேறுபடுகிறது ஒன்று சாமியே பதினெட்டாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் ஒன்று சாமியே பதினெட்டாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் ஒன்று சாமியே பதினெட்டாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் அந்த வார்த்தை சபனுக்கு விசனமாயிருந்தது அவன் மிகுந்த எரிச்சல் அடைந்து தாவிதுக்கு பதினாயிரம் எனக்கோ ஆயிரம் கொடுத்தார்கள் இன்னும் ராஜ ராஜாங்க மாத்திரம்தான் அவனுக்கு குறைவா இருக்கிறது என்று சொல்லி அந்த நாள் முதற் கொண்டு சவுள் தாவிதை காய் மார்க்கமாய் பார்த்தான் எப்படி பார்க்கிறான் ஒரு மாதிரியா பார்க்கிறது நம்மளும் பக்கத்து வீடு எதிர் வீடு சாமில் உள்ளவங்க எல்லாம் ஒரு மாதிரியா தான் பார்க்கணும் நாம யாரு ரொம்ப யோகியமானவங்க மனுஷன் முன்பதாக எப்படி இருக்க அயோக்கியமானதை செய்யாமல் யோகியமானதை செய்யுங்கள் யோகியமாக இருங்கள் அன்பு என்ன செய்யாது யோகியமானதை தான் செய்யும் அயோக்கியமானது அன்பு ஒருபோதும் செய்யாது கற்றாடி இயேசு கிறிஸ்துக்குள்ளாக வந்த நாம் எல்லாருமே யாராக இருக்கிறோம் என்றால் தேவனுடைய பிள்ளை இது நம்முடைய கொடுக்கும் என்னுடைய முக்கியத்துவம் என்னுடைய முக்கியத்துவம் இல்ல பரிசுத்த வேதாபத்துல இந்த பரிசுத்த வேதாபத்துல நியாயத்திற்கு கூடிய இந்த புஸ்தகத்திலே நீங்க வேதாபத்தை நீங்க படித்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சகோதரனும் தேவனத்தில் பக்தி உள்ளவர்களை நீங்க பார்த்தீங்க என்றால் முதல் முதல் அவருடைய யாருக்கு இடம் கொடுப்பாங்க என்றால் குடும்பத்துக்கு தான் அவருக்கு இடம் கொடுக்கணும் அப்படியே சொந்த பந்தனுக்கு தான் இடம் கொடுப்பாங்க அப்படியே யாருக்கு தான் இடம் கொடுப்பாங்க தகப்பனையாவது பிள்ளைகளாவது தன் ஜீவனையும் விற்கவிட்டார் எனக்கு அவர்கள் கிறிஸ்தவம் இல்லை அவர்கள் தேவையுடைய பிள்ளைகள் அல்ல இதுதான் என் குடும்பம் ஃபர்ஸ்ட் இதுதான் என் குடும்பம் என் குடும்பத்தில் உள்ளவங்க பார்க்கணும் இதுதான் என் குடும்பம் அதுக்கப்புறம் தான் பக்கத்தை வெளியே பக்கத்தில் உள்ளவங்ககிட்ட நம்ம யாரா இருக்கணும் ஆதாயப்படுத்துகிற இடத்துல இருக்கோம் எப்படி இருக்கிறோம் நாம பக்கத்து வீட்டில இருந்து யாராவது கொண்டு வருவோமா நாம யாரா இருக்கிறோம் நாம எத்தனை பேர் ஆதாயப்படுத்துகிறோம் யோகன் வந்தா அவங்க கூட யாரும் இருக்குது அவனுடைய சமுதாயம் இருக்கிறான் இல்லையா ஒருத்தர் கொடுநிலி வந்தா கொடுநிலி தான் என்ன செய்தது உன் ஜமம் கேட்கப்படுது அவர் பார்த்தாரு மனைவி பிள்ளைங்க சகோதரன் உறவினர்கள் சாரி உறவினர்கள் நண்பர்களா கூட்டுவது இதான் ஃபர்ஸ்ட் சந்தோஷம் இருக்கிற இடம் இந்த இடம் தான் எந்த இடம் தான் கொடுநிலி புறஜாதிகள் நம்மளாம் புறஜாதி இல்லையா அவர் நமக்கு ஒரு முன் அடையா ஃபர்ஸ்ட் இது கொஞ்சம் பக்கத்துல கணவனே நின்றாலும் மனைவே நின்றாலும் அப்பாவே நின்றாலும் தாத்தாவே நின்றாலும் அங்க ஏதாவது உறவு முறையில் இருக்கிறதா இல்ல என்று வேலை சொல்றது இன்று நீங்கள் வருவதற்கு நமக்கு ஒரு சில உறவுகளை கொடுத்திருக்கிறார் அந்த உறவுகளை நீங்கள் ஆதாயப்படுத்த வேண்டும் அப்படி ஆதாயப்படுத்த வேண்டும் என்றால் நீங்க தீங்கை காணக்கூடாதுன்னு சொன்னா எரிச்சல நாவை விட்டு ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து மாற்றும் என்ன ஆவியை எடுத்து மாத்தணும் எரிச்சல ஏற மேல எரிச்சல அக்கம் மீது எரிச்சல் நம்ம மீது எரிச்சல் சொந்த பந்தம் மீது எரிச்சல் பக்கத்து மீது எரிச்சல் எரிச்சல் ஆவி இருந்த என்னாகும் கவிழ்த்து போட்டுடுவான் சபையில எரிச்சல் என்ன செய்யக்கூடாது 
இறைச்சல் ஆகி இருக்கிறதா எல்லாத்தையும் எடுத்து பார்க்கணும் சமாதான பிரயோ சமாதான தெரியல நான் யாரு பழைய மனுஷன் இல்ல புதிய மனுஷன் நான் தேவனுடைய பிள்ளையாக இருக்கிறேன் யாத்திரா ஒன்றாம் அதிகாரம் அதனுடைய பதிமூன்றாம் தாசன் எரிச்சலாக இருந்தார்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் அடுத்தது அவனுக்குள்ளாக என்ன இருந்தது எரிச்சல் ஆவி மட்டுமா இருந்தது வேற என்ன இருந்தது அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் இரண்டாவதாக கொடுமையாய் வேலை வாங்கினார்கள் என்ன வாங்கினார்கள் இரண்டாவது கொடுமையாய் வேலை சங்கீதம் ஏழாம் சங்கீதம் பதினாறாவது வசனத்தில் அவன் தீவினை அவன் சிரசி மேல திரும்பும் என்று அவனுடைய கொடுமை அவனுடைய உச்சங்களை மீது இருக்கும் என்று நாம் பார்க்கிறோம் நீதிமானுடைய சிரசி மீது ஆசீர்வாதம் தங்கும் என்று படிக்கக்கூடிய வசனத்திற்கு இந்த ஏழாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் படிங்களேன் ஏழாம் சங்கீதம் ஏழாவது அதிகாரம் சொல்லக்கூடாது சங்கீதம் மாத்திரம் ஏழாம் சங்கீதம் பதினாறாவது வசனம் அவன் தீவினை அவன் சிரசு மேல திரும்பும் அவன் கொடுமை அவன் உச்சம் தலையின் மீது இறங்கும் என்று பார்க்க அந்த கொடுமை அவன் கொடுமைப்படுத்தான் யார் எத்தனை பேர் கொடுமைப்படுத்தணும் பிள்ளைகளை கொடுமைப்படுத்துகிறோமா எப்படிப்பட்ட குணமுடையவர்களாக இருக்கிறோம் குடும்பத்தை அத்திக்கிறது மாத்திரம் இல்ல சில செய்கிற சில செய்யும்னாலே கொடுமைப்படுத்துற மாதிரி பேசுகிற பேச்சு அட்டிக்கிற மாதிரியே இருக்காது ஆனா அந்த பேச்சு எப்படி இருக்கும் ரொம்ப கொடுமையா இருக்கும் தள்ள வழியா இருக்கும் பேச்சு முடியல ரொம்ப கொடுமையா அத நினைச்சு 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 எப்படி இருக்கும் ரொம்ப வேதனையா இருக்கும் சாப்பிட மாட்டாங்க சிலவரேடியா ஓடிடுவாங்க கொடுமைப்படுத்துகிறது என்ன செய்வார்கள் அடிக்கலாம் வேண்டாம் சித்திரவதெல்லாம் பண்ண வேண்டாம் அந்த தீவிலை அந்த தீங்கு அந்த தீமை அந்த குற்றம் நீ காண மாட்டேன்னு சொன்னவரு இப்ப எப்படி வருகிறது என்றால் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்றாரு அவருடைய எரிச்சல் அடைந்தால் யாருடைய எரிச்சல் பார்வை எரிச்சல் அடைந்தால் அவருடைய கொடுமையான வேலை வாங்கினான் பத்தாம் சங்கீதம் ஏழாம் வசனத்தில் சொல்கிறார் பத்தாம் சங்கீதம் ஏழாம் வசனத்தில் பத்தாம் சங்கீதம் பத்தாம் சங்கீதம் ஏழாவது வசனம் அவன் வாய் சபிப்பினாலும் கபடத்தினாலும் கொடுமையினாலும் நிறைந்திருக்கிறது அவனுடைய நாவின் கீழ் தீவனையும் அக்கிரமும் உண்டு அவனுடைய நாவின் கீழ நல்ல பேசும் இனிமையா பேசும் வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு வாழ்க்கை மேன்மை அடைவதற்கு வாழ்க்கை ஆசீர்வாதம் பெறுவதற்கு ஊழியக்கரம் வசனத்தை மாத்தி சொல்லலாமா இல்ல ஊழியக்கர அதை திருப்பி சொல்லலாமா அத நயவஞ்சகமா சொல்லலாமா ஆனால் சிலர் குணங்களை பார்க்கும் பொழுது பார்வனுடைய அந்த லாவின் கீழாக என்ன இருக்கிறது என்றால் தீவனை இருக்கிறது கொடுமை இருக்கிறது கபடம் இருக்கிறது அது மறைந்திருக்கிறது அந்த நாவின் கீழாக விஷம் நிறைந்ததாக இருக்கிறது இனிப்பா பேசினாலும் இனிமையா பேசினாலும் அது தேவனுடைய சித்தமா என்பதை உணர வேண்டும் நீங்க என்ன அந்த காரியத்தை செய்யணும் நீங்க கண்டிப்பா இன்னைக்கு வந்ததாங்க ஆகணும் உங்களை என்னுடைய மாமாவாக பெற்றோராக நினைக்கிற அப்படின்னு சொன்னா அது கருத்தனுடைய காரியங்களுக்கு விரோதமா இருக்குதா என்பதை பார்க்கணும் அதை நம்ம சோதிச்சு பார்க்கணும் நூற்றி நாற்பதாம் சங்கீதம் ஒன்றாம் வசனம் நூற்றி நாற்பதாம் சங்கீதம் ஒன்றாம் வசனம் கொடுமையாய் வேலை வாங்கக்கூடிய அந்த பார்வனுடைய குணங்களை நாம் பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப மோசமான தந்திரசாலியாக இருப்பதை நான் பார்க்கிறேன் நான் நூற்றி நாற்பதாம் சங்கீதம் ஒன்றாம் வசனம் கர்த்தாவே பொல்லாத மனுஷனுக்கு என்னை தப்பு வீயும் கொடுமை உள்ளவனுக்கு என்னை விளக்கிடுச்சு நம்முடைய ஜனங்களை ஆராதனை செய்ய போக விடாம அவங்களை எவ்வளவு வருந்தி எடுத்தி அவங்களை எவ்வளவு தந்திரமா பேசுவாங்க ரொம்ப தூரமா போவாத நீ மட்டும் போ உன் மனைவி உன் பிள்ளைங்க உன் ஆண்டுக்காரை மட்டும் கேட்கட்டுப்பா நீ மட்டும் போப்பா யார் மட்டும் போப்பா நீ மட்டும் போப்பா நீ மட்டும் போயிட்டு வா மனைவி பிள்ளைங்க வாடு வாடு என்ன கேட்கணும் நீ ரொம்ப தூரம் போடாதுப்பா அங்க காணலுக்கு எதுக்குப்பா போகணும் கடவுள் சொல்லுவார்ப்பா நீ இங்கே இப்ப பக்கத்திலேயே எங்க இரு பக்கத்திலேயே பக்கத்திலேயே உனக்கு வேண்டியதான் நான் செய்யறேன் இந்த ஜனங்கள் சுமந்த சுமந்திரத்தெல்லாம் தாண்டி போனதுக்கு அப்புறம் இவங்க என்ன பண்ண நினைச்சாங்கன்னா இவர்கள் நாங்க அங்க எகிப்து தேசத்திலேயே இருந்திருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் அங்க கொம்மட்டி காய்களும் பூந்துகளும் கீரைகளும் எங்களுக்கு கிடைச்சிருக்குமே இந்த வனாந்திரத்துல கொண்டு வந்து வாய் எங்களை சாக பண்ணுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி தேவனுடைய ஊழியக்காரனுக்கு விரோதம் என்றார் 
எனக்கு எதுக்கு இந்த பிடிக்கிற வாழ்க்கை நான் என்னத்த வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அங்கேயாவது என் அப்பா அம்மா கிட்ட நான் நல்லா இருந்தேன் மும்பட்டே வந்தேன் பாரு இப்படி நாசம் பண்ணி வச்சிருக்கேன் வாழ்க்கைய சொல்லுவோம் இல்லையா எத்தனை பேர் நம்ம சொல்லி கொடுமையோ வேலையை வாங்கினேன் கொடுமையாய் நான் அறியாமல் அவிசுவாசத்தினாலே நான் அப்படி செய்தேன் ஒன்று இமைத்தி ஒன்றாம் திகாரம் பதிமூன்றாம் வருஷம் வாசம் அந்த கொடுமையை நான் செய்தேன்னு சொல்லி அபசுவாகி எப்பவும் ஒரு அழகான வார்த்தை அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்ல ஒன்று திமித்தி ஒன்றாம் திகாரம் பதிமூன்றாம் வருஷம் நான் ஜனங்களை கொடுமைப்படுத்தினேன் நான் சபையை தூஷித்தேன் நான் சபையை துன்பப்படுத்தினேன் என்று சொல்லுகிறார் ஒன்று திமித்தி ஒன்றாம் திகாரம் பதிமூன்றாம் வருஷம் முன்னே நான் தூஷிக்கிறவனும் துன்பப்படுத்துகிறவனும் அப்படி இருந்தும் நான் அப்படி இருந்தோம் நான் இதை எப்படி தெரியுமா அறியாம செஞ்சுட்டேன் மன்னிச்சுடுங்க அறியாம செஞ்சுட்டேன் வேலை செய்கிற ஸ்தலத்துல கொடுமையே வந்தாலும் கவலைப்பட வேண்டாம் தேவன் கொடுமைப்படுத்துகிறாரா ஜாக்கிரதே இருக்கும் கொடுமைப்படுத்துகிற ஆவி யார் மீதால் எகிப்தனுடையது பார்வனுடையது அவன் பிசாசனத்துக்கு உட்பட்டவன் அவனுடைய குணம் இன்றைக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகளாக நம்ம இடத்துல இருக்கக்கூடாது எரிச்சல் வந்துட்டாலே முகமெல்லாம் முக நாடியெல்லாம் வேறுபடுது எப்பதான் முடிக்க போகிறார் என்று நம்முடைய முக நாடி என்ன செய்யக்கூடாது வேறுபட்டு விடக்கூடாது என்ன செய்யக்கூடாது வேறுபட்டு விடக்கூடாது நம்முடைய முகம் எப்படி இருக்கணும் உள்ளுக்குள்ள எப்படி இருக்கணும் சந்தோஷமா இருக்கும் எரிச்சல் என்ன செய்யக்கூடாது வரவே கூடாது முகநாடி வேறுபடக்கூடாது கொடுமை எங்களோட குணம் இவங்களை எப்படிதான் அதெல்லாம் சினிமா அதெல்லாம் சீரியல் அதெல்லாம் வேற ஆனால் நாம் அப்படிப்பட்ட தேவையுடைய பிள்ளைகள் இல்லை மூன்றாவது தமிழ் அவருக்குள்ள எப்படிப்பட்ட ஒரு குணம் இருக்குன்னு பாருங்க யாத்திரை ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்று இரண்டு யாத்திரையாகமும் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்று இரண்டு கிடகரன் சொல்லி நாங்கள் சொல்லலாம் யாத்திரையாகமும் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வருஷம் இரண்டாம் வருஷம் பின்பு மோசிங்கும் ஆரோனும் பார்வனிடத்தில் போய் இஸ்ரேலின் தேவனாகி கருத்த வனாந்திரத்தில் எனக்கு பண்டிகை கொண்டாடும்படி என் ஜனங்களை போக விட வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் என்றார்கள் மோசிங்கும் ஆரோனும் போய் சொல்றாங்க என் கருத்திற்கு எங்க போய் ஆராதனை வனாந்திரத்துல பண்டிகை நாங்கள் கொண்டாடும் என் ஜனங்களெல்லாம் போகணும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவனுக்குள்ளாக ஒரு முரட்டாட்டான இருதையும் தேவனை அறியக்கூடிய அந்த இருதையும் அவரிடத்தில் எல்லாம் கடவுள் பார்த்து பாருங்க எல்லாம் தெரியாது அவருக்கு எல்லாம் தெரியும் அவருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அது சப்ப கட்டு இன்னைக்கு போகலாம்னா என்ன அவருக்கு தெரியாதா எனக்கு இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை இருக்குது இல்ல அவருக்கு எல்லாம் தெரியும் அவருக்கு எல்லாம் தெரியும் இது என்ன இருதையும் பெருமை யாத்திரகம் எட்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் இரண்டாம் வசனம் யாத்திரகம் எட்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் இரண்டாம் வசனம் அப்பொழுது கருத்தர் மோசையை நோக்கி பார்வடத்தில் போய் எனக்கு ஆராதனை செய்ய என் ஜனங்களை அனுப்பிவிடு பார்த்தீங்களா சொல்ற பல முறை சொல்ற நம்ம உள்ளுக்குள்ள ஏவுவார் ஞாயிற்றுக்கிழமனா ஏவுவார் என்ன ஏவுவார் தூக்கம் வராது அன்னைக்குதான் சொன்ன சமையா தூக்கம் வரும் அன்றைக்குத்தான் நமக்கு வேலைகள் இருக்கும் அன்றைக்குத்தான் நமக்கு பண்டிகைகள் இருக்கும் அன்றைக்குத்தான் நமக்கு என்ன இருக்கும் வீட்டில் சண்டை வரும் என்றைக்கு வரும் அன்றைக்குத்தான் வரும் என்னைக்கு வரும் ஏன்னா எரிச்சலும் கொடுமையும் தீமையும் உள்ளுக்குள்ள நிறைஞ்சிருந்தா பார்வை என்ன சொல்றான் இனி என்ன செய்யக்கூடாது அனுப்பி விடும் அவர் சொல்ல போடுது இவன் என்ன சொல்றான் அனுப்ப மாட்டேன் போக விட மாட்டேன் என்ன எண்ணம் பெருமை கர்த்தரை அறிகிறதுக்கு அவர் யாருப்பா அவர் எனக்கு என்னத்த செஞ்சுட்டாரு உங்களுக்கு எனக்கும் ஜீவ சுவாசத்தை கொடுத்திருக்கிறார் ஒரே ஒரு நாள் அடிபடுங்களேன் 
கொஞ்சம் அப்படி கையில எங்கேயாவது சோடல் அடிபட்டாலும் கை தூக்க முடியும் எலும்பு வேற கிராக் ஆயிடுச்சுன்றாங்க இல்லையா சோல்டரு எங்கேயோ விழுந்துட்டோம் கால அடிபட்டுடுச்சுன்னா நிறைய காரியம் டாக்டர் கிட்ட போய் ஒரு ஃபீஸ் அழிச்சிட்டு வந்து கருத்துக்கு ஃபீஸ் வைக்க மாட்டோம் அங்க ஃபீஸ் வைப்போம் இல்லையா வேணும் சொல்லுகிறது என் ஜனங்களை அனுப்பிவிடு என் ஜனங்களை போக விடு அப்படின்னு இருதயத்துல ஏறிக்கிட்டே பாருங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை ஊழியக்கரம் வந்தாலும் சரி வரவனாலும் சரி நான் முன்னாடி போய் நிக்கிறேன் பாட்டு பாடணும் என்ன பாட்டு பாடணும் என்ன பாட்டு பாடணும் சினிமா பாட்டு பாடணுமா என்ன பாட்டு பாடணும் தேவனுடைய பாடலை பாடி மகிமைப்படுத்தி பாடல் பாடுறது இல்லை ஜபம் பண்றதா போட்டோம் கருத்துடைய பாதி தம்பி ஒன்னும் நீண்ட நேரம் வரை இழுப்பார் இருக்கட்டும் பத்து நேரம் போகட்டும் காணிக்கு இப்பதான் போயிருக்கு செய்தி போனா போனோம் போயிட்டு தலை எட்டி காட்டிட்டு வந்தரலாம் எல்லாத்தையும் பார்ப்பாரு ஆறாதுன்னு சொன்னா அஞ்சு ஆறாது ஜபம் பண்ணணும் பாட்டு இருக்கும் தேவ செய்தி இருக்கும் கத்தருடைய பந்தி இருக்கும் கண்ணிக்கு இருக்கும் இது ஒண்ணு தவறினாலும் அது ஆறாடி இல்லை ஒவ்வொரு வாரமும் பந்தி இருக்கும் இந்த பக்கத்துல எங்கேயே போறோம் எந்த ஊருக்கு போறீங்க கேளுங்க அட்ரஸ் தெரியல கேளுங்க எங்க வேணா ஊர் சுத்துங்க எந்த இடத்துக்கு வேணா போயிட்டு வாங்க விடுமுறை நாளாச்சு நிறைய பேர் ஊருக்கு போயிருக்காங்க நிறைய பேர் ஆக்சென்ட் ஏன்னா இது அந்த சீசன் நம்ம போகணும்னா ஊட்டி என்ன செய்யும் மலர் கண்காட்சி கூட்டு திங்கக்கிழமை கொண்டாடுங்க செவ்வாய்க்கிழமை கொண்டாடுங்க புதன் வேழன் சனிக்கிழமை பக்கத்துல ஞாயிற்றுக்கிழமை அந்த ஊருக்கு போங்க அங்கே ஊட்டியும் இருக்குது அங்க போய் தொழுகையில ஈடுபடுங்க ஊட்டிக்கு போறா இருந்தாலும் கோயம்புத்தூர் போறோம் அமெரிக்கா போறதா இருந்தாலும் எந்த ஊர் போறதா இருந்தாலும் ஊழியக்காரர் ஒரு வார்த்தை கேட்டுட்டால் அந்த இடத்துல அந்த தொழுகையில ஈடுபடுங்க உங்களுக்கு தேவனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க நான் தேவன் என்று சொன்னால் எனக்கு கனமிக்கே நான் தான் உனக்கு வேலை கொடுக்கற உனக்கு வேலை கொடுக்கற எஜமான் நான் என்று சொன்னால் எனக்கு பயப்படும் பயம் எந்த வேலை கொடுக்கறாரு அவரு அவர் நினைச்சுட்டு இருப்பாரு நீங்க போய் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு சம்பாதிக்கிறீங்கன்னு நினைச்சுங்களேன் அவரு வச்சிருப்பாரு பதினேழாயிரம் ரூபாய்க்கு இவங்க எதுக்கு போய் கஷ்டப்பட்டு இருப்பாங்க ஆனா லீவும் கொடுப்பான் அதை விட்டுடுவாங்க ஆனா எதுக்கு போய் நின்று இருப்பாங்க கொடுமையாய் வேலை செய்ய போய் நின்று உன்னுடைய குவாலிட்டி யாரு நீ யார் உனக்கு நீ யார் இருந்தால் நீ தேவனுடைய பிள்ளை நீ விசேஷித்தவர் அந்த குணத்தை தெரியாம இது போதும் இந்த சம்பாதித்து போதும் அவ்வளவுதான் அப்படின்னு இருந்தால் தேவனுக்கு நான் எப்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோமோ அவர் எல்லாவற்றையும் பார்க்கணும் எப்போ அந்த உலக குணங்களுடைய தீம் உள்ள வருதோ அவன் எப்படி இருக்கிறானோ அதே போலதான் விசுவாசங்களாக நீங்களும் அந்த குணங்களை பற்றி பரவாயில்ல இது போதும் எனக்கு அவங்க கொடுக்கற கொடுமையும் வாங்கிக்கிட்டு அவங்க கொடுக்கற எரிச்சியும் வாங்கிக்கிட்டு அவனுக்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய உரத்தான் தான் அந்த இறுதி அவனும் போக மாட்டான் வேலை செய்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளையும் போகாம நான் சேச்சு நம்பதுதான் ஒரு நாள் தீவு கிடைக்கும் அன்னைக்கு போய் பார்த்துக்கணும் அன்னைக்கு போய் அந்த தீங்கு வரக்கூடாது எச்சரிக்கையாக இருக்கிறது அவங்களுக்குள்ளாக என்ன இருந்தது நிறைய இருந்தது கடைசியாக சொல்லி சொல்லி நான் சொல்லிக்க ஆசைப்படுகிறேன் ரோமர் இரண்டாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தில் இருந்து ஆறாவது வசனம் ரோமர் இரண்டாம் அதிகாரம் அதுக்கு முன்பதாக யாத்திரகம் ஏழாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் வாசிக்கிறேன் யாத்திரகமும் ஏழாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் இதுல ஒரு சில வசனங்களை நான் கருகடன்னு சொல்றேன் அதை நீங்கள் வாசித்தா நலமா இருக்கும் யாத்திரகம் ஏழாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் கர்த்தர் சொல்லி இருந்தபடி பார்வனுடைய இறுதியும் கடினப்பட்டது அவர்களுக்கு செவி கொடாமல் போனான் பதினாலாம் வசனம் அப்பொழுது கர்த்தர் மோசையை நோக்கி பார்வனுடைய இறுதியும் கடினமாயிற்று ஜனங்களை விடவே மாட்டேன் என்றான் இப்ப இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் எகிப்தியனுடைய மந்திரவாதிகளும் தங்கள் மந்திரை வித்தினாலே அப்படி செய்தார்கள் கர்த்தர் சொல்லி இருந்தபடி பார்வனுடைய இறுதியும் கடினப்பட்டது அவர்களுக்கு செவி கூடாமல் போனான் யாத்திராகம் எட்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் யாத்திராகம் எட்டு பதினஞ்சு லவு உண்டாய் சென்று பார்வனுடைய கண்டபோது தன் இருதயத்தை கடினப்படுத்தி அவர்களுக்கு செவி கூடாமல் போனான் கர்த்தர் சொல்லி இருந்தபடியே ஆயிற்று முப்பத்தி ரெண்டாவது வசனம் பார்வனோ இந்த முறையும் தன் இருதயத்தை கடினப்படுத்தி ஜனங்களை போக விடாதிருந்தான் யாத்திரை ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் பார்வன் விசாரித்து இசைவின் மிருக ஜீவன் ஒன்றாயிரம் சாகவில்லை என்று அறிந்தான் பார்வனுடைய இருதயமும் 
முன்பதாக செய்தார்கள் கர்த்தர் பார்வோனுடைய இருதத்தை கடின படித்திருந்தால் அவன் இஸ்ரேல் புத்திரரை தன் தேசத்திலிருந்து போக விடவில்லை புரிந்தா நான் சொல்லுகிற விஷயம் நான்காவது அவனுக்கு நிறைய குணம் இருக்குது ஒரு அதுல ஒரு குணம் மன கடினம் என்ன குணம் இந்த வாரம் இல்லைன்னா அடுத்த வாரம் இந்த மாசம் இல்லைன்னா அடுத்த மாசம் இந்த வருஷம் இல்லைன்னா அடுத்த வருஷம் ஏசு சொல்கிறார் இந்த வருஷமும் மேற்கொள்ளும் கனி கொடுத்தா சரி வெளிப்படுத்தலே சொல்கிற கடைசி அதிகாரம் இரண்டாவது சனத்திலே அது மாதந்தோறு தன்னுடைய கனியை கொடுக்கும் என்ன கொடுக்கும் அது மாதந்தோறு என்ன கொடுக்கும் தன்னுடைய கனியை கொடுக்கும் தீங்கு எப்படி வரும் தீமைகள் எப்படி வரும் அடி எப்படி வரும் எப்படி தேவ பார்வனை அவனை கவிழ்த்து போட்டார் என்றால் அவன் எரிச்சல் உள்ளவனாக இருந்தான் அவன் கொடுமையினால் வேலை வாங்கினான் அவனுக்குள்ளாக கத்தரைக்கு அவர் யாரு யார் அவரு சாத்ரா மேஷை காப்பியத்தினைக்கு சொல்கிறார் நிறுத்தன புருஷரை நாங்கள் வணங்குறதுல நாங்கள் ஆராதிக்கிற எங்களுடைய தேவன் எங்களை தப்பி வச்சாலும் தப்பி வைக்கலாம் நிறுத்தன புருஷரை நாங்கள் என்ன செய்வதில்லை தடியூராஜா ஓடி ஓடி ராத்திரி எல்லாம் தூக்கம் வரல நீ இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிறவனுடைய தேவன் உங்களை தப்பி வைக்க வல்லவராய் இருந்தாரால் கேட்கும்போது ஆம் ராஜாவே அப்படின்னு சொல்லி என்னை தப்பி விட்டார் சிங்கின்னு வாயில் கட்டினார் ஒரு வாரம் வரலனா என்னன்னா என்னுடைய <laughs> 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 அந்த எகிப்தனுடைய மன கடினம் அந்த ரோமன் இரண்டாம் அதிகம் நான்காம் சனத்துல இருந்து அந்த வசதி வாசித்து நம்ம சொல்லுவோம் தேவ தயவு குணப்படும்படி உன்னை ஏவுகிறது என்று அறியாமல் இவைகளை நீ என்ன செய்கிறாயோ அசட்டை பண்ணுகிறாயோ வாசிங்க வெளிப்படும் கோபாக்கினை நாளிலே உனக்காக கோபாக்கினை குவித்துக் கொள்ளுகிறாயே தேவன் அவனுடைய கிரிகளுக்கு தக்கதாக அவளுக்கு பல நடிப்பார் தேவ தயவு நீ குணப்படும்படி உன்னை ஏவுகிறது என்று அறியாமல் அவனுடைய தயவு அவருடைய பொறுமை அவருடைய நீடிய சாந்தம் இவையின் ஐஸ்வர்யத்தை நீ அசட்டை தருகிறாயோ இதான் ஐஸ்வர்யம் நம்ம ஐஸ்வர்யத்தை எங்கெங்கோ ஓடுறோம் தயவு ஐஸ்வர்யம் இறக்கம் ஐஸ்வர்யம் நீடிய சாந்தம் ஐஸ்வர்யம் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஐஸ்வர்யத்தை கொடுத்திருக்கல கொடுக்காதீங்க தேவனை யோசிச்சுலாக்காதீங்க தேவனை கொடுமைப்படுத்தாதீங்க முக்கியத்துவம் <laughs> இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியம் பார்வனுக்கு நிறைந்தது அவன் இப்படிப்பட்ட தீமைகளை தீங்குகளை அனுபவித்தான் எனக்கு அன்பான தேவன் பேச்சுகளை தீங்குகள் தீவனைகள் இதெல்லாம் அனுமதிக்காம அவர்தான் பெரியவர் அவர்கிட்ட எல்லா எதுவாக இருந்தாலும் கேட்டாங்க உங்களுக்கு எனக்கும் எல்லா நன்மையும் உண்டாக வேண்டும் சதைமுறை எரிச்சலா இருக்கிறீங்களா தூக்கி போடுறது கொடுமை உள்ள ஒரு குணம் இருக்கிறதா தூக்கி போடுங்க தேவனை அறியாத முரட்டாட்ட எந்த குணங்கள் இருக்கிறதோ அதை தூக்கி போடுங்க 
மன கடினம் இருக்கிறதா அதையும் எடுத்துக்கொண்டு தேவன் நம்மை ஆசிரியப்பார் தேவன் மங்களப்படுத்துவாராக நம்ம யாரும் எழுதுகிறோம் Ah uh-huh. 